அமைதி சான்றோர் பெருமக்களே மகரிஷி அவர்களினுடைய இன்றைய கவிதை ஞான களஞ்சியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இயற்றப்பட்ட வினை தூய்மை என்ற தலைப்பின் கீழ் எழுதப்பட்ட ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது கவி வினை தூய்மை பெற வேண்டின் மனத்தின் தூய்மை வேண்டுவது இன்றியமையாததாகும் வினை தூய்மை ஒழுக்கமுடன் கடமை ஈகை விளங்கும் அறநெறி நிற்க விரைந்து ஓங்கும் வினை தூய்மை வித்தான மனதின் தூய்மை வின் உணரும் அகத்தவத்தால் ஓங்கும் உய்ய வினை தூய்மை மன தூய்மை ஒன்றை ஒன்று உயர்த்தி மனிதன் தெய்வமறிய செய்யும் இந்த கவிக்கான விளக்கமாக மகிழ்ச்சி அவர்கள் கூறுவது வினை என்பது செயலாகும் தூய்மையான உயர்வான தீங்கு வராத குற்றமற்ற நன்மை தரத்தக்க செயல்களை செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு முதலில் செய்ய வேண்டியது மன தூய்மையாகும் மனம் தூய்மை பெறாமல் வினைகள் தூய்மை பெற முடியாது மனம் என்பது ஒரு பொருள் அல்ல அனுபோக அனுபவங்களாக உள்ள எண்ணங்களே ஆகும் எண்ணம்தான் செயலாக மலர்கிறது அறநெறிகளான ஒழுக்கம் கடமை ஈகை மூன்றையும் கடைபிடித்தால் வினை தூய்மை கிட்டும் வினை தூய்மைக்கு மூலமாக உள்ள மனதின் தூய்மைக்கு வின் எனும் உயிரை உணர்கின்ற அகநோக்கு பயிற்சியாகிய தவத்தின் மூலம் கிட்டும் எண்ணமே செயலாகி விளைவாகிறது அந்த விளைவே எண்ணமாகி மீண்டும் செயலாக மலர்கிறது தொடர்ந்து இந்நிலை மனித வாழ்வில் இயல்பாகவே உள்ளது வினை தூய்மை மன தூய்மைக்கு உதவியாகிறது மன தூய்மை வினை தூய்மைக்கு உதவியாகிறது இரண்டுமே ஒன்றை ஒன்று உயர்வடைய செய்து மனிதனை தெய்வ நிலையை அறிய செய்யும் என்பதே இந்த கவிக்கான விளக்கமாகும் அந்த வகையிலே இன்று வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்ற தலைப்பிலே நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதுநிலை பேராசிரியர் முனைவர் இளமுருகன் ஐயா அவர்கள் கோவையிலிருந்து இன்று நம்மிடையே ஆழியார் ஜூம் இணைப்பிலே இணைந்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் முதுநிலை பேராசிரியர் முனைவர் இளமுருகன் ஐயா அவர்கள் அருத்தந்தை அவர்களுடைய அணுக்க தொண்டர் கோவையை சார்ந்தவர் ஐயா அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் பேராசிரியர் சுப்பு பேராசிரியர் மரகதம் அம்மா அவர்கள் இரண்டு சகோதரிகள் ஐயா அவர்களின் சிற்றப்பா பேராசிரியர் உலகநாதன் ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்களின் குழந்தைகள் தாய்மாமா என்று குடும்பத்தோடு மணவளக்கலையில் இணைந்தவர்கள் அருத்தந்தையின் ஆசிகளோடு அருட் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் எளிய மனிதர் குருநாதரின் அன்பும் கருணையும் கொண்டு கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக அருட் பணியில் தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டுள்ளார் கல்வித்துறையிலும் பல்வேறு உயர் பொறுப்புகளை வகித்து வந்துள்ளார்கள் தற்போது முழு நேர சேவையாக மனவளக்கலையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு சிறப்பாக தொண்டு செய்து வருகிறார்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகள் மிக்க ஐயா அவர்களை உங்களின் சார்பில் வணங்கி வரவேற்று வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்ற தலைப்பிலே உரை நிகழ்த்த வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வளமுடன் தந்தை தாய் இரு இரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்து ஒரு உடலாகி இவ்வுலகில் வந்தோம் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் நம் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை குரு திருவடி வணங்கி வாழ்த்து நலம் காண்போம்
என் பிறப்பு என் மரணம் இரண்டையும் யான் அறியேன் எனினும் இவ்விரு நிகழ்ச்சி மனதில் கொண்டே பொன்முதலாய் பொருள் அனைத்தும் ஈட்டுகின்றேன் அவற்றை புவி வாழ்வின் இயல்பொக்க பொது நலமே கருதி நன்மை எனும் வழிகளிலே வைத்து செலவாக்கி நச்சமயம் வாய்க்குமெனில் அனைத்தையுமே அளிப்பேன் இன் முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் வீடோ ஏக வெளி என்று எண்ணத்தில் துறவு போண்டேன் அன்னையை தந்தையை ஆசானை வணங்கி மகிழ்வோம் அன்புமிக்க மனவளக்கலை குடும்ப உறுப்பினர்களாக நாள்தோறும் மனவளக்கலை பயிற்சிகளிலே தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு வினை தூய்மையும் மன தூய்மையும் பெற்று மனவளக் கலைஞர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் மகிழ்கின்றோம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் சுற்றமும் நட்பும் எல்லா வளங்களும் பெற்று இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்று இறையொருளை பிரார்த்தித்து மகிழ்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக அருமையாக தவம் நடத்தி அருட் தந்தையின் வினை தூய்மை கவியை சொல்லி என்னை உங்களிடத்திலே மிக உயர்ந்த வார்த்தைகளாலே அறிமுகப்படுத்திய நம்முடைய அன்பு சகோதரிக்கும் இந்த ஜூம் இணைப்பில் தொடர்ந்து நம்முடைய குருநாதரின் சிந்தனைகளை எல்லாம் உலகெங்கும் இருக்கின்ற மக்கள் கேட்டு உய்ய வேண்டும் என்கின்ற பெருநோக்கத்தோடு அருட்பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய டபிள்யூசிஎஸ்சி ஐடி துறை அன்பர்கள் அனைவரையும் நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் அன்பர்களே இன்றைய சிந்தனை வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை நாம் எல்லோரும் வினை தூய்மையை பற்றியும் மன தூய்மையை பற்றியும் தான் அருட்தந்தையின் பல்வேறு சிந்தனைகளை வேறு வேறு தலைப்புகளின் மூலமாக நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் உடற்பயிற்சியிலே இருந்து ஆரம்பித்து நாம் மேற்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பயிற்சிகளும் மன தூய்மைக்கும் வினை தூய்மைக்கும் தான் வழிவகுக்கின்றன நம்முடைய குருநாதரின் பயிற்சிகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் தூய்மையிலும் தூய்மை பெற்று நாம் தெய்வீம தெய்வீக மாணவர்களாக நாம் மாறிப்போவோம் அருட்தந்தை அவர்கள் அப்படிப்பட்ட தொலைநோக்கு சிந்தனையோடும் அறிவியல் ஆன்மீகம் அரசியல் பொருளாதாரம் சுகாதாரம் உளவியல் மருத்துவம் என்று எந்தெந்த துறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ அத்தனை துறைகளினுடைய சாரத்தையும் அவர்கள் பிழிந்தெடுத்து மனவளக்கலை பயிற்சிகளாக நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் வினை செய்கிறோம் அதனாலே ஒரு விளைவு உண்டாகிறது அந்த விளைவு நம்முடைய உடலிலும் நம்முடைய மனதிலும் பதிகிறது நாம் எல்லோரும் பல்வேறு தலைப்புகளை சிந்திக்கும் பொழுதும் அவை நமக்கு வழிவகுக்கின்றன என்று சொன்னேன் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் உடலில் இருக்கின்ற பதிவுகள் எல்லாம் தூய்மையாகின்றன மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் உடற்பயிற்சி செஞ்சா எப்படிங்க நம்ம தூய்மையாவோம் உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து ஓட்டங்களையும் முறைப்படுத்தும் பொழுது 
அந்த பயிற்சியின் மூலமாக நாம் மேற்கொள்ளுகின்ற தூய பதிவுகள் நம்மிடத்திலே முன்னமே பதிந்திருக்கின்ற தேவையற்ற பதிவுகளுக்கு மேலே மேற்பதிவாகி நமக்கு நன்மை விளைவிக்கின்றன அதே போலத்தான் தவம் எல்லா தவங்களும் வினைதான் அந்த தவத்திலே நாம் மனத்தினை தோய்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் தூய்மையடைகின்றது தூய்மையடைந்த மனம் தூய வினைகளையே ஆற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றது எனவே வினை தூய்மையும் நமக்கு இயல்பாக அமைகின்றது இது நான் ஒவ்வொரு முறையும் அருட்தந்தையின் சிந்தனைகளை எல்லாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது நான் அந்த சிந்தனைக்குள்ளே ஆழ்ந்து 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 நான் செல்கிறேன் பல நேரங்களிலே என்னுடைய மனம் விக்கித்து போகிறது ஐ பிகம் ஸ்டில் நான் அதை சொல்லி இருக்கிறேன் அதே போலத்தான் இந்த தலைப்பினை சிந்திக்கும் பொழுது மனம் என்னை எங்கெங்கோ கொண்டு செல்கிறது காரணம் வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்கின்ற தலைப்பு மனம் தூய்மை அடைந்தால்தான் நாம் வினைகளை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அப்பொழுது மனத்திற்கும் வினைக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு அதனை நாம் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது மனம்தான் செயலாற்றுகின்றது எப்படி புலன்களின் மூலமாகவும் உடலின் மூலமாகவும் எண்ணங்களின் மூலமாகவும் அது வினையாற்றி கொண்டே இருக்கிறது அந்த உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் எந்த எந்த நிலைகளிலெல்லாம் நாம் நம்முடைய மனதினை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்கின்ற உண்மையும் நமக்கு விளங்கும் ஒரு உயர்ந்த கவியை நாம் பல பல கோடிக்கணக்கான முறை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் நான் மீண்டும் மனதனுடைய பெருமையையும் மனத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதனுடைய அவசியத்தையும் நாம் மேலும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அந்த கவியை நினைவுபடுத்தி நாம் நம்முடைய சிந்தனையை தொடர்வோம் மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிட மாயையாம் மனம் உயிர் வெளியினில் மருவி தோய்ந்திட மனம் விரிந்து அறிவெனும் மாபதம் எய்திடும் மனம் அறிவாகிய மனிதனும் தெய்வமே மனம் மாய என்பார்கள் மனநிலை மாற்றத்தை மனம் மாய்வதே இல்லை மனம் மெய்ப்பொருளாகி மனமே அறிவாக மறுபிற பெய்திடும் மனம் அறிவான பின் மரணமில்லா நிலை மனமது இயற்கையின் மாபெரும் நிதியலோ மனமதை தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமே மனமதை உயர்த்தினால் மட்டிலா இன்பமாம் மனத்திலே உலையலாம் மற்றெங்கு தேடுவீர் இது பல கோடிக்கணக்கான முறை நாம் சிந்தித்திருக்கின்றோம் அன்பர்களே நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மனத்தை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மனம்தான் புலன் உணர்விலேயே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது புலன் ஐந்தின் துணை கொண்டு பூ உலகை அனுபவித்து புலன் தொடர்பற்று ஆராயும் புதுமையே ஆறாம் அறிவாம் என்று சுவாமி சொல்வார்கள் இப்ப இந்த உலகை நாம் புலன்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது இந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டுத்தான் வாழ்கிறோம் தேவையான பொழுது மட்டும் இந்த புலன்களை பயன்படுத்தி மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றினால் நம்முடைய மனம் எப்பொழுதுமே தூய்மையிலே இருக்கும் தேவையின் அடிப்படையில் புலன்களை இயக்கும் பொழுதும் அறிவின் விழிப்பு நிலையிலே நின்று நாம் செயலாற்றினோம் என்று சொன்னால் அந்த வினைகளும் தூய்மையாகவே நடக்கும் அதை மறந்து 
நாம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிவிட்டோம் என்று சொன்னால் அதைத்தான் மாயை மயக்கம் இல்யூஷன் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த மனத்தினை உயிரிலே ஒடுக்கி அதை அறிவு நிலைக்கு உயர்த்தி நாம் மாபதம் எய்தினால் தெய்வமாகின்றோம் தெய்வமானால் வினை எப்படி இருக்கும் தெய்வீகமாக இருக்கும் அப்ப தெய்வ மனம் தெய்வ செயல்கள் தெய்வ விளைவுகள் தெய்வீகமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிப்போகும் இந்த மனம் வேண்டாம் இந்த மனத்தை நாம் மாய்த்து விடுவோம் இந்த மனம்தான் என்னை எல்லா பாடும் படுத்துகிறது எனக்கு இந்த மனமே வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் மகிழ்ச்சி சொல்கிறார்கள் மனம் எப்பொழுதும் மாய்வதே இல்லை மனம் இல்லையே நாம் இல்லை மனம் இருப்பதால் மனிதனாக இருக்கிறோம் மனம் இல்லை என்று சொன்னால் நாமும் இல்லை எனவே மனநிலை மாற்றத்தை தான் நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் இந்த மனத்தினை மெய்ப்பொருளாக மாற்றிக்கொண்டு மனதை மயக்கத்திலே ஆழ்த்து விடாமல் அறிவாக மறுபிறப்பை செய்தால் மனம் அறிவானால் மரணமில்லாத நிலைக்கு நாம் செல்கின்றோம் மனம் அது இயற்கையின் மாபெரும் நிதியலோ இது ஒரு உன்னதமான ஒரு வாக்கியம் மனம் இயற்கையின் மாபெரும் நிதி இந்த மனத்தை உயர்த்தி மனதினை மலர்த்தி மனதினை தெய்வீகமாக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நாம் ஆற்றுகின்ற விலைகள் எல்லாம் தூய்மையாகும் அதனால்தான் சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மனம் மொழி செயல் மூன்றின் ஆற்றலுக்கும் விளை உண்டு மறைக்கவோ மறுக்கவோ மறப்பதோ முடியாது இது ஞான களஞ்சியத்தின் கவி எது பாவம் என்கின்ற தலைப்பிலே மனம் மொழி செயல் மூன்றின் ஆற்றலுக்கும் விளை உண்டு மறைக்கவோ மறுக்கவோ மறப்பதோ முடியாது இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் பொக்கிஷம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு உதாரணம் சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்லி நம்முடைய பேராசிரியர் பெருமக்களும் நம்முடைய எல்லா பயிற்சிகளிலும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு செயலை செய்துவிட்டு செயலின் விளைவு வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் முடியுமா முடியாது கையை தட்டினால் ஓசை வந்துதான் தீரும் ஓசை இல்லையே ஓசையே வரக்கூடாது என்று எண்ணி நாம் கையை தட்ட முடியுமா முடியாது எனவே மனம் நினைப்பதை புலன்கள் செய்கின்றன மனம் நிய நினைப்பதை கருவிகள் தர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் செய்கின்றன மனம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்டதாகத்தான் விளைகள் எல்லாம் ஆற்றுகின்றோம் விளைவுகள் உண்டாகின்றன எனவே அதை நாம் மறைக்க முடியாது அதை நாம் மறுக்க முடியாது எனக்கு தெரியவில்லையே என்கின்ற அறியாமையினாலும் அலட்சியத்தினாலும் உயர்ச்சி வயத்தினாலும் நாம் அதை மறக்கவும் முடியாது எனவே நாம் நினைப்பது நாம் சொல்வது நாம் செய்வது அதற்குரிய விளைவை கொடுத்தே தீரும் அதை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் எனவே மனம் மொழி செயல் மூன்றின் ஆற்றலுக்கும் விளைவுண்டு மறைக்கவோ மறுக்கவோ மறப்பதோ முடியாது மனம் களங்கம் அடையும் உடலில் நோய் பதிவாகும் மனிதன் செயலை பாவம் என சொன்னார் மதுகோர் அதனால்தான் ரொம்ப எளிமையாக சாமி சொன்னார்கள் உள்ளத்தின் களங்கம் உடலில் நோய் உயிரின் கலங்கம் வாழ்க்கை சிக்கல் என்று சொல்றார் எவ்வளவு உயர்ந்த வார்த்தைகள் இதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் 
நாம் மன தூய்மை பெறுவதனுடைய அவசியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் அறிவு ஆதி எனும் மூன்றும் ஒன்றே மறைகளெல்லாம் வெறித்துணர்த்தும் உண்மை இதே எனவே நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் நம்முடைய மனத்தினுடைய தூய்மையைத்தான் நாம் பெற வேண்டும் மனத்தை வைத்துத்தான் நாம் வினைகளை ஆற்றுகின்றோம் அதனால்தான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ரொம்ப எளிமையாக சொன்னார்கள் உள்ளத்தின் கலங்கம் உடலில் நோய் உயிரின் கலங்கம் வாழ்க்கை சிக்கல் நாம் செய்கின்ற தவறுகளே நமக்கு துன்பமாக வருகின்றன எனவே விளைவறிந்த விழிப்போடு நாம் வாழும் பொழுது நாம் துன்பமில்லாமல் இருக்க முடியும் என்பதை அவர்கள் நமக்கு சொல்லி வைத்தார்கள் இதை உணர்ந்து கொண்டு இந்த உண்மையை வாழ்க்கையிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படி கடைபிடிக்க முடியும் அதனால்தான் மனத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை எல்லாம் நாம் எப்பொழுதும் ஆராய்ச்சியிலேயே வைத்திருக்கின்றோம் ஏன் வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை அவசியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனம் எது உயிரின் படர்க்கை நிலை உயிர் என்றால் என்ன உயிர் என்றால் இயற்கையின் இறைவனின் ஆதியின் அசைவு நிலை அல்லது முழுமையின் ஒரு பின்னம் அப்ப வினை தூய்மை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் வினைகளை செய்யக்கூடிய மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மனத்திற்கு அடித்தளமாகிய உயிர் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இந்த உயிர் எப்படி தூய்மையாகும் அதைத்தான் நாம் நாள்தோறும் தவத்திலும் நம்முடைய அகத்தாய்விலும் நம்முடைய பயிற்சிகளிலும் உடற்பயிற்சி காயகல்ப பயிற்சி என்று அனைத்து பயிற்சிகளிலும் இந்த உயிரினை நாம் தூய்மை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் இந்த உயிர் எங்கே இருக்கிறது உடலிலே இருக்கிறது அப்ப உயிர் தூய்மையாக வேண்டும் என்று சொன்னால் உடலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு இந்த பருவுடல் ஒன்றுதான் தெரியும் எனவே இந்த உடலை தூய்மை செய்து கொள்வது என்பது புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகன் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்கின்ற வள்ளுவனின் வாய்மொழிக்கு ஏற்ப நாம் தூய்மை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் மனவளக் கலைஞர்களாகிய நமக்கு இந்த பருவுடலை தாண்டி நுண்ணுடலும் காந்த உடலும் இருக்கிறது என்பது தெரியும் எனவே அந்த இரண்டு உடலையும் நாம் தூய்மை செய்ய வேண்டும் சிந்தித்து பாருங்கள் இவை எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கின்ற உயிர் தூய்மையாக வேண்டும் என்று சொன்னால் பருவுடலும் நுண்ணுடலும் காந்த உடலும் இணைந்திருக்கின்ற நம்முடைய கருமையும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அன்பர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் அருட் தந்தையினுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து நாம் எல்லாவற்றையும் செய்தால் மட்டுமே நாம் தூய்மை அடைய முடியும் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது இதை நாம் வாழ்க்கையில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் மன தூய்மை என்பது சாதாரணமாக நாம் பெறக்கூடிய விஷயம் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் உயிரிலே ஒடுங்குகின்றது உயிர் அறிவோடு தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறது அப்படிப்பட்ட இணைப்பில் மனம் உயிராகி உயிர் அறிவாகி நாம் தெய்வமாக மாறினால் மட்டும்தான் நாம் உண்மையான மன தூய்மையை பெற முடியும் அப்படி பெற்றால்தான் அதன் மூலமாக நாம் வினைகளை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அல்லது நாம் மனசு தானே பரவாயில்ல நம்ம காரியங்கள் தானே செய்யறோம் நம் செயல்களை கொஞ்சம் நம்ம சரியா பண்ணிப்போம் அப்படின்னு நினைத்தால் நம்முடைய பழக்கத்தாலும் சாமி சொல்லியிருக்கார் பாருங்க முன்னோர்கள் செய்த விரைப்பதிவு வித்தில் உண்டு மூளையிலே உன் செயலின் பதிவனைத்தும் உண்டு பின்னே நீ செய்வினைக்கு புலனைந்தும் இயக்கி பெற்ற பழக்க பதிவு உண்டு இம்மூன்றும் உன்னை நீ உள்ளுணர்ந்து அகத்தவத்தை ஆற்றி ஒவ்வொன்றாய் பழிப்பதிவை அகற்றி வர வேண்டும் தன்னில் பதிந்த பதிவுகளை மாற்ற தணிக்க பொருள் செல்வாக்கு பயனாகாது உணர்வீர் 
அந்த உண்மை நமக்கு மனத்திலே பட்டால்தான் மனதிலே அது நமக்கு உரைத்தால்தான் நம்முடைய மனதினை நாம் தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் இந்த அற்புதமான உண்மையை நாம் விளங்கிக் கொள்வதற்காகத்தான் நாம் பல்வேறு நிலைகளிலே நாம் சிந்திக்கின்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் சிந்திக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அருட்தந்தையனுடைய கவிகளை எல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு உள்ளே மிகுந்த தூய்மை தானாக ஏற்படுகிறது ஆழ்ந்து செல்லும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு ஒரு அடித்தளம் புரிகிறது எல்லாம் மனம் மனம்தான் எல்லாம் என்று நம்மாலே விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது மனதுக்கு அடித்தளமாய் உயிருக்கு உட்பொருளாய் நல்ல கூர்ந்து சிந்தியுங்கள் அதை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் மனதுக்குள்ளே அசை போட்டு பார்த்து அதை ஆழமாக மனதிலே பகித்துக் கொள்ளுங்கள் இது அறநெறி என்ற தலைப்பிலே ஞான களஞ்சியத்திலே வருகின்ற கவி மனதுக்கு அடித்தளமாய் உயிருக்கு உட்பொருளாய் மறைப்பொருள் தெய்வம் அது இருக்கும் உண்மை மனித மனம் உள்ளோக்கி உயிர் உணர்ந்து தான் அடங்கி உணர்வதுதான் அனுபவமாகும் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை மனதுக்கு அடித்தளமாய் உயிருக்கு உட்பொருளாய் மறைப்பொருள் தெய்வமது இருக்கும் உண்மை மனித மனம் உள்நோக்கி உயிர் உணர்ந்து தான் அடங்கி என்னும் இந்த பொருளே பூரித்த அனைத்துயிர்க்கும் பொருத்தமுள அறிவாக ஆற்றும் உண்மை தனி மனிதன் உணர்ந்து அன்பு மேலோங்கி ஈகையோடு ஒழுக்கமாக தழைத்தொழுகும் வாழ்வேதான் அறநெறியாம் இயல்பின் ஆக்கம் அன்பர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த உண்மையை உணர்ந்து மனித மனம் உள்நோக்கி உயிர் உணர்ந்து தானடங்கி இறை உணர்வு என்ற அனுபவத்தை பெற்று புனிதம் எனும் அந்த பொருளே பூரித்த அனைத்துயிர்க்கும் பொருத்தமுள அறிவாக ஆற்றும் உண்மையை ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களாகிய நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நம்மிடத்திலே அன்பு மேலோங்கும் ஈகை தழைக்கும் ஒழுக்கம் தழைக்கும் அப்படிப்பட்ட அன்பும் ஈகையும் ஒழுக்கமும் தழைத்து ஒழுகும் வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறினால் அதுதான் அறநெறி என்று சொல்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அறநெறியிலே நாம் வாழும் பொழுது நம்முடைய வினை எப்படி இருக்கும் தவனாகவே தூய்மையாக இருக்கும் அந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மனித மனம் உள்நோக்கி உயிர் உணர்ந்து தானடங்கி உணர்கின்ற இறை உணர்வு அனுபவத்தை பெறக்கூடிய தவம் 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 தான் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைய தலைப்பில் வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்று அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு கண்ணதாசனின் கவியை நான் பல முறை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளிருக்கின்றேன் இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் தெய்வம் இருப்பது எங்கே அது இங்கே வேறு எங்கே என்று கேட்டு தெளிந்த நினைவும் திறந்த நெஞ்சும் நிறைந்ததுண்டோ அங்கே என்று சொல்லுவார் தெளிந்த நினைவும் திறந்த நெஞ்சும் எங்கே நிறைந்திருக்கின்றதோ அங்கே தெய்வம் இருக்கின்றார் அது புரிந்தால் அதை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய மனம் தெய்வமாகும் இந்த பாடலையும் நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு பெரிய பாடல் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் 
வாழை போல தன்னை ஈந்து தியாகி ஆகலாம் உருகி ஓடும் மெழுகு போல ஒளியை ஏற்றலாம் அதை அவர் சொல்லுவார் மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம் வழியிருந்தால் கடுகுக்குள்ளே மலையை காணலாம் மனம் மனம் அது கோவிலாகலாம் என்று சொல்லுவார் அப்படி மனம் கோவிலானால் நம்முடைய மனம் தெய்வீகமானால் தெய்வீகமான மனம் எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யும் தெய்வீகமான செயல்களைத்தான் செய்யும் தெய்வீகமான செயல்கள் என்பது எப்படி இருக்கும் எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் எல்லா நிறைவையும் மகிழ்வையும் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் அளிக்கக்கூடியதாகத்தான் அது இருக்கும் அதனால் தான் மன தூய்மை பெறுவது என்பது மிகவும் மிகவும் முக்கியம் மனம்தான் எல்லாம் மனம்தான் எண்ணுகின்றது எண்ணம்தான் சொல்லாகின்றது சொல்தான் செயலுக்கு வித்திடுகிறது செயலை செய்யும் பொழுது விளைவு நமக்கு இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ வருகிறது மனம் விரிந்தால் நாம் விரிகிறோம் மனம் சுருங்கினால் நாம் சுருங்குகின்றோம் மனம் உயர்ந்தால் நாம் உயர்கிறோம் மனம் தாழ்ந்தால் நாம் தாழ்கிறோம் மனம் புனிதமானால் நாம் புனிதமாகின்றோம் மனம் நிறைவானால் நாம் நிறைவாகிறோம் மனம் தெய்வமானால் நாமும் தெய்வமாகின்றோம் அதை உணர்ந்து வாழ்க்கையில் நாம் வாழும் பொழுது இரண்டு தெய்வீகமான மனங்க வாழ்க்கையின் உன்னதத்தை அருள் தந்தி அவர்கள் மன தூய்மையிலே நமக்கு காட்டுகின்றார்கள் அதை நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டு என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாம் நாம் நிறைய பேசுகின்றோம் நிறைய நாம் கேட்கின்றோம் நிறைய நாம் சிந்திக்கின்றோம் ஆனால் அதையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செயல் பழக்கத்திற்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களுக்கும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அந்த வகையில் நாம் சிந்திக்கின்ற இந்த சிந்தனைகளுடைய தொடர்ச்சியை நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படி கடைபிடிப்பதற்கு நமக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னால் நம்முடைய மனம் உயர்ந்த எண்ணங்களாகவும் உயர்ந்த ஒரு இறைநிலையோடு தன்னை இணைத்து கொள்ளக்கூடிய அற்புதமாகவும் இருக்கின்ற உண்மையை நாம் மனத்திலே பதித்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரே வழி கண்களை மூடி நாம் நவம் செய்வதுதான் இந்த பேச்சு முடியும் பொழுது இந்த பேச்சு எங்கே இருந்து வந்தது இது மனத்திலே இருந்து வந்தது இது யார் கேட்டார் நாம் எல்லோரும் கேட்டோம் எப்படி கேட்டோம் மனதை கொண்டு கேட்டோம் இப்ப இந்த மனதை தூய்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் கண்களை மூடி கேட்ட சிந்தனையை நாம் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவதற்கு நாம் துணிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்வது ஒன்றுதான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்ற தூய்மையை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான வழி கண்களை திறந்து தவத்திலே இருந்து நாம் விழிப்பு நிலைக்கு வந்துவிட்டால் மனம் மனம் புலன்வயப்பட்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது வேறு வழி இல்லை ஆனால் அப்படி புலன்வயப்பட்டு செயல்படக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த மனதிற்கு ஆற்றலையும் மனதிற்கு நுட்பத்தையும் மனதிற்கு சக்தியையும் மனதிற்கு தெய்வீக தன்மையையும் கொடுத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய வெளிப்பாடாக இயங்கக்கூடிய மனம் அதை செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நல்ல செயல்களாகவே மலரும் அற்புதமாக அறிமுகத்தில் சாமிதின் கவியை சொன்னார்கள் அதை நான் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி அது ஒரு உன்னதமான கவி சாமி சொல்கிறார்கள் வினை எதுவும் நலம் தீது என்பது இல்லை வினை எதுவும் நலம் தீது என்பது இல்லை விளைவும் அதனை ஆற்றுபவர் நோக்கம் கொண்டே வினையதனை நலம் தீது என பிரிப்போம் 
விழிப்புடனே எண்ணம் எழும்போதே தேர்வோம் எண்ணம் எங்க எழுது மனதிலே இருந்து எழுகிறது வினை காலம் இடம் தொடர்பு பொருளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு அளவு இன்ப துன்பம் நல்கும் வினைகள் தமை உடல் தகுதி உலகம் ஒப்ப உயரியக்க உயர் இயற்கை நியதி ஒக்க ஆற்ற மேலாம் வினைகள் தமை உடல் தகுதி உலகம் ஒப்ப உயர் இயற்கை நியதி ஒக்க ஆற்ற மேலாம் அப்படி நாம் ஆற்றுவதற்குத்தான் வினை தூய்மை பெற வேண்டின் மனத்தின் தூய்மை வேண்டுவது இன்றியமையாததாகும் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டும் வேறு வேறு என்று இரண்டும் ஒன்றுதான் காரணம் வினை தூய்மையும் மன தூய்மையும் ஒன்றுதான் எப்படி என்றால் மனம்தான் வினைகளை செய்கிறது எனவே மனம் தூய்மையானால் வினை இயல்பாகவே தூய்மையாகும் அதனால்தான் சுவாமி சொல்கிறார்கள் வினை தூய்மை பெற வேண்டி மனத்தின் தூய்மை வேண்டுவது இன்றியமையாததாகும் வினை தூய்மை ஒழுக்கமுடன் கடமை ஈகை விளங்கும் அறநெறி நிற்க விரைந்து ஓங்கும் வினை தூய்மை வித்தார மனத்தின் தூய்மை விண் உணரும் அகத்தவத்தால் ஓங்கும் உய்ய வினை தூய்மை மன தூய்மை ஒன்றை ஒன்று உயர்த்தி மனிதன் தெய்வம் அறிய செய்யும் என்ன ஒரு அற்புதமான சிந்தனை என்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் எனவே வினை தூய்மையும் மன தூய்மையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து நம்மை உயர்த்தி நாம் தெய்வ நிலையை அறிவதற்கு நமக்கு துணை செய்யும் அப்படி செய்ய வேண்டுமானால் சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்வார்கள் இதுவும் நான் பல முறை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எது நம்முடைய இந்த மனவளக்கலையினுடைய முக்கியமான அங்கம் என்று சொன்னால் அது அன்பு இரக்கம் தொண்டு தவம் ஈகை இன்சொல் இது ஆன்மீக நெறி நான் அதற்கு முன்னால் அருட்தந்தையின் இன்னொரு கவியை வினை தூய்மைக்காக சொல்லி நான் அந்த ஆன்மீக நெறி கவியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் வினை தூய்மை அனைவருக்கும் இன்பம் நல்கும் விரிந்த மன தூய்மை மெய் ஞானம் ஈட்டும் வினை தூய்மை அனைவருக்கும் இன்பம் நல்கும் விரிந்த மன தூய்மை மெய் ஞானம் ஈட்டும் வினை தூய்மை மன தூய்மை உயிர்களோடே வினை தூய்மை மன தூய்மை பெறுதற்கென்றே வேதம் மதம் உயர் நூல்கள் விரிந்ததாகும் இந்த ரெண்டே ரெண்டுத்துக்காக தான் வினை தூய்மை பெறுவதற்கும் மன தூய்மை பெறுவதற்கும் தான் இந்த உலகத்திலே அனைத்து வேதங்களும் உபநிடதங்களும் தோன்றின வேதம் மதம் உயர் நூல்கள் விரிந்ததாகும் வினை தூய்மை மன தூய்மை வெறுப்பொழித்து விழிப்பு நிலை அன்பு இரக்கம் இயல்பாய் ஆக்கும் எனவே அதை நாம் பெறுவதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வினை தூய்மையை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் அதற்கு மன தூய்மை மிகவும் அவசியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மன தூய்மையை பெறுவதற்கு நாம் மனவளக்கலை பயிற்சிகள் அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் அதை செய்தால் நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கையாக மாறும் அதை நாம் கடைபிடிப்பதற்கு நாம் ஏதாவது ஒரே ஒரு சிந்தனையை அருட்தந்தையின் கருத்துக்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அன்பும் கருணையும் என் இரு கண்கள் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அன்பாகத்தான் நாம் இருக்க வேண்டும் கருணையோடு தான் நாம் வாழ்க்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் அப்பொழுது இது நம்முடைய இயல்பாகி போனால் அப்படி எனக்கு என் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன உங்கள் மனதிலே தோன்றுகின்றதோ அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் 
சிக்கன பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அதை வாழ்க்கையாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை தூய தெய்வீக வாழ்க்கையாக மாறும் அதைத்தான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அன்பு இரக்கம் தொண்டு தவம் ஈகை இன்சொல் ஆன்மீக நெறியாகும் போற்றி காக்க துன்பங்கள் குறைந்தவரும் மேலும் தெய்வத்துறை கிட்டு ஓங்கும் நன்முறையில் தனி மனிதன் வாழக் கற்றால் நாட்டினிலும் வீட்டினிலும் அமைதி ஓங்கும் இன்பமயமே எங்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல் முதலாக நாம் மனவள கலையை பற்றி இந்த மக்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு அறிமுகம் செய்யும் பொழுது சுவாமி சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு கவி மனவள கலை என்கின்ற உன்னதமான வாழ்க்கை கலை எதற்கு மனிதன் அவன் உயர் மனிதனாக வாழச் செய்யும் அது எப்படி நடக்கும் மன தூய்மை வினை தூய்மை பெற்று பரத்துறைந்து மனிதன் அவன் உயர் மனிதனாக வாழச் செய்யும் மனவள கலை இதனை பரப்பி நலம் காண்போம் என்று சொல்லுவார்கள் எனவே நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தவம் 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 அருட்தந்தை அவர்கள் அருளி செய்திருக்கின்ற உடற்பயிற்சி காய்கல்ப பயிற்சி அகத்தாய்வு பயிற்சி கருமைய தூய்மை அதை நாம் நாள்தோறும் செய்து கொண்டே வர நம்முடைய மனம் தூய்மையடைய தூய்மையடைய நம்முடைய வினைகள் தானாக தூய்மையாகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் பெறுவதற்கு குருநாதருடைய ஒரு அருளும் நம்முடைய பயிற்சியும் முயற்சியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு அனைத்து வளங்களையும் வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரட்டும் என்று நான் சங்கல்பம் செய்து கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பில் உங்களோடு இணைந்து அருட்தந்தையின் சிந்தனைகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டு மேலும் மேலும் நான் தூய்மை அடைவதற்கு நீங்கள் அளித்த இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்து உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வணங்கி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் சுற்றமும் நட்பும் எல்லா வளங்களும் பெற்று இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்று இறையொருளை பிரார்த்தித்து நன்றியோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா சான்றோர் பெருமக்களே வாழ்க வளமுடன் ஐயா சான்றோர் பெருமக்களே மிகவும் சிறப்பாக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதுநிலை பேராசிரியர் முனைவர் இளமுருகன் ஐயா அவர்கள் வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்ற தலைப்பிலே நல்ல பல விளக்கங்களை நமக்கு அளித்து நம்முடைய சிந்தனைகளை உயர்த்தி இருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் முதலிலே மகரிஷியினுடைய உடற்பயிற்சியில் ஆரம்பித்து மகரிஷி கொடுத்த அனைத்து பயிற்சிகளிலுமே நமக்கு அந்த வினை தூய்மையும் மன தூய்மையும் கிடைத்துவிடும் என்று கூறினார்கள் அடுத்து அந்த மகரிஷி அவர்கள் அறிவியல் ஆன்மீகம் அரசியல் பொருளாதாரம் உளவியல் என்ற அனைத்து தலைப்புகளிலும் அவருடைய கவிகளும் அவர் அதற்கான விளக்கங்களையும் கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதை கூறி மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிட மாயையாம் என்ற கவியின் விளக்கத்தை மனம் பற்றின கவியினுடைய விளக்கத்தை ஐயா அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார்கள் புலன்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது தேவையான பொழுது இந்த புலன்களை அனுபவித்தோம் என்றால் அறிவின் விழிப்பு நிலையில் செயலாற்றினால் இந்த வினைகள் தூய்மை பெறும் என்றும் புலன் உணர்விலே நாம் மயங்கி இருந்தால் அதைத்தான் மாயை என்றும் மனம் தூய்மையானால் அதுதான் தெய்வ மனம் தெய்வ செயல் நாம் தெய்வீகமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும் என்றும் மனமது இயற்கையின் மாபெரும் நிதி என்ற உன்னதமான வார்த்தையை பற்றியும் மிகவும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் மனம் மொழி செயல் இந்த மூன்றிற்கும் விளைவு உண்டு அடுத்து இது பாவம் என்ற தலைப்பிலே வருகின்ற கவியையும் மனம் நினைப்பதை கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் செய்கின்றன என்பதையும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் உள்ளத்தின் கலங்கங்கள் தான் உடலில் நோய் என்றும் உயிரின் கலங்கங்கள் தான் வாழ்க்கை சிக்கல்கள் என்றும் நமக்கு மன தூய்மை மிகவும் அவசியம் மனம் அறிவு ஆதி இந்த மூன்றும் ஒன்றே என்றும் தவறுகளே துன்பமாகின்றன நாம் எப்பொழுதும் விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையோடு நம் செயல்களை 
துன்பமில்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆஹ் நமக்கு அறிவுறுத்தினார்கள் மன தூய்மை சாதாரணமாக பெறக்கூடிய விஷயம் அல்ல என்றும் அந்த முன்னோர்கள் செய்த வினைப்பதிவு வித்திலே உண்டு என்ற கவியின் விளக்கத்தையும் அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் ஆக தவம் செய்வது மட்டும்தான் தவம் செய்ய செய்ய நம் அந்த அறநெறி வாழ்க்கை வாழ வாழ நம் வாழ்வு சிறப்பாக ஆகும் என்பதையும் அறநெறி பற்றிய கவிதையும் அடுத்து கண்ணதாசன் அவர்கள் அளித்த அந்த பாடலான மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலான் அந்த பா அந்த பாடலிலே வருகின்ற விளக்கத்தையும் ஐயா அவர்கள் சிறப்பாக எடுத்து கூறினார்கள் அடுத்து வினை எதுவும் நலம் தீது இல்லை என்ற கவியின் மூலமும் வினத்து வினை தூய்மை பெற வேண்டின் மன தூய்மை வே பெற வேண்டியது இன்றியமையாதது வினை தூய்மை அனைவருக்கும் இன்பம் நல்கும் என்ற கவியையும் அழகாக சிறப்பாக அந்த கவிக்கான விளக்கத்தையும் ஐயா கொடுத்தாங்க மனவளக்கலை பயிற்சியின் மூலம்தான் நாம இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையின் மூலமாக இந்த வினை தூய்மையின் நம் நாம் வினை தூய்மை செய்யும் போது கண்டிப்பாக அந்த மன தூய்மை நமக்கு கிடைக்கும் என்றும் அன்பும் கருணையுடனும் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்றும் மகரிஷியினுடைய ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நாம சிக்கன பிடித்து கொண்டு அந்த வழியிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையை மகரிஷி கொடுத்த அற்புதமான பயிற்சிகளோடு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை தெய்வீகமாக வாழ்க்கையாக அமையும் என்று மிக சிறப்பாக வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்ற தலைப்பிலே நமக்கு விரிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சில அறிவிப்புகளோடு மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஐயா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதிலினை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களது கைகளை உயர்த்தினால் அவர்களுக்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அன்பானவர்களே இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு மகரிஷியுடன் இணைந்து பஞ்சபூத நவகிரக தவம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு அருளும் பொருளும் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் அருள் நிதி நன்மணி ஐயா அவர்கள் ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலில் இருந்து சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கிறார்கள் மாலை நேர நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலே நாம் கண்டு மகிழலாம் அடுத்து மாலை ஆங்கில நிகழ்ச்சியாக பேராசிரியர் சசி பிரசாத் அவர்கள் பிசி என்ற தலைப்பிலே சிந்தனை உரை ஆற்ற இருக்கின்றார்கள் நாளைய நிகழ்ச்சியாக பேராசிரியர் அருள் நிதி கிருஷ் முரளி ஈஸ்வர் ஐயா அவர்கள் ஆக்சிஜன் ஏற்ற தடுப்பான் என்ற தலைப்பிலே பெங்களூரில் இருந்து சிறப்புரை ஆற்றி நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலினை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் அன்பர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளை மாலை மகரிஷியுடன் பஞ்சபூத நவகிரக தவம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு பேராசிரியர் முனைவர் சுசிலா மூர்த்தி அம்மா அவர்கள் கோவையில் இருந்து இன்று நாம் நிறைவு பெற்றோம் என்ற தலைப்பிலே சிந்தனை உரை ஆற்ற இருக்கின்றார்கள் மாலை நேர நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலே நாம் கண்டு மகிழலாம் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் கொண்டாடும் அன்பர்கள் தங்களது பெயரையும் ஊரையும் சாட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யும் போது அவர்களுக்கான வாழ்த்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு குருவினுடைய நினைவிலிருந்து வழங்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சில அறிவிப்புகளை காணொலி காட்சி மூலம் இப்பொழுது நாம் காண இருக்கிறோம் அதனை தொடர்ந்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் அனைவரும் இணைந்து காணொலி காட்சியை காணலாம் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என் பேர் அண்ணாதுரை மலேசியாவில் சிரம்பான் என்ற மாநகரத்திலிருந்து மனவளக்கலை மன்றத்திலிருந்து வந்திருக்கோம் இந்த மனவளக்கலையை கடந்த பத்து மாதங்களாக நான் பயின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது டிப்ளமா படித்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து மலேசிய சிறைச்சாலை துறையில் டெப்டி கமிஷனராக இருக்கேன் சிறை துணை ஆணையர்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொழிலில் இருக்கும் பொழுது நான் வந்து மலேசியாவில் நாற்பத்தி ஒன்பது சிறைச்சாலையை பாதுகாப்பு மற்றும் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு பொறுப்பாக இருக்கேன் அந்த வகையில் எனக்கு நுரை நிறைய டென்ஷன் மன அழுத்தம் நிறைய எப்பொழுதுமே கடுகடுப்பாக இருப்பேன் என்னை கண்டால் ஜெயிலே ஆடும் இது உண்மை சிறைச்சாலையில் இருக்கிற மலாய்க்கார அதிகாரிகள் தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன் ஐந்து சதவீதம் இருக்காங்க கைதிகள் மட்டும் ஆட மாட்டாங்க சிறைச்சாலையே ஆடும் அதிகாரிகளும் ஆடுவாங்க பயப்படுவாங்க வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க இது வீடுன்னு கொஞ்சம் நினச்சிக்கோங்க இது ஜெயில் இல்லை அப்படின்னு அடிக்கடி என் மனைவி சொல்லுவாங்க பிறகு என்னை வந்து ஆறுமுகம் ஐயா தான் ஐயா அந்த மனவள கலைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாரு அதன் மூலமா இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க என்னோட பிஏ சொல்றாங்க சார் உங்ககிட்ட நிறைய மாற்றம் இருக்கு சார் இப்பெல்லாம் கடுகடுன்னு இல்லை சார் 
நீங்க ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க யார் நீங்க உங்க முகத்துல வந்து ஒரு பொழிவு இருக்கு என்னோட பிய இன்னொரு மலைக்கார பெண்மணி சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க இப்பெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க உங்க முகத்துல வந்து ஒரு தேஜஸ் தெரியுதுன்னு மலாய் மொழியில சொன்னாங்க இதை நான் என்னோட மன்றத்துல கூட பதிவு பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மனவளக்கலையில வந்த பிறகு இன்னும் அதிகமா சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு அதிகமா இருக்கு இப்ப சொல்லும் பொழுது எனக்கு புல்லரிக்குது எங்க மன்றத்துல ஒரு பெண் கைதிக்காக வாழ்த்தணும் ஒரு பெண் கைதி கணவனால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போதைப் பொருள் குற்றத்திற்காக தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பெண் கைதி அவங்க தவறு செய்யலன்னு எனக்கு தெரியும் விசாரணையில கண்டிப்பா தவறு செய்யலன்னு தெரியும் ஆனா பல சூழ்நிலையால கைதியா தூக்கு தண்டனை இருக்கும் பொழுது எங்க மன்றத்துல அவருக்காக சிறப்பாக வாழ்த்தணும் இந்த குற்ற செயல இருந்து அவர் விடுபடணும்னு என்னுடைய மன்றத்து அன்பர்கள் ஆறு மாதமாக ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்காக வாழ்த்துனாங்க இறுதி நீதிமன்றத்துல கூட்டரசு நீதிமன்றம் இறுதி நீதிமன்றம் மலேசியாவில் அந்த பெண்ணுக்கு விடுதலை கிடைச்சிச்சு வாழ்க வளமுட்ட இந்த மாதிரி பல அற்புதங்கள் மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு போறதுக்கு எனக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு எங்க வீட்டு அம்மா அப்படித்தான் கொஞ்சம் அது என்ன நிறைய வேலை இருக்கு அந்த வேலை செய்யணும் இந்த வேலை செய்யணும் இப்ப பார்த்தாலும் மன்றத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு டாக்டர் தனலட்சுமி வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் தனலட்சுமி வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து தடவை சொல்லுவேன் அது எங்க பேராசிரியர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு ஐயா இதை சொல்லுங்க அம்மா வந்து சாந்தி அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது உண்மைங்க ஐயா வீட்டுல கேட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை உண்மையை தானே சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆக இந்த வழியில இந்த மனவளைக்கு கலைக்கு வந்த பிறகு எனக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைத்திருக்கு அதற்கு வந்து எங்க மன்றத்தை சார்ந்த ஆறுமுகம் ஐயா மற்றும் எங்களுடைய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகினில் குற்றங்களுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம்னு நம்ம மகரிசி ஐயா சொல்லியிருக்காரு அதன்படி மலேசிய சிறைச்சாலையில இருக்கின்ற கைதிகள் எண்ணிக்கையை பார்க்கும் பொழுது இந்திய கைதிகள் அதுவும் குறிப்பாக தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் மலேசிய மக்கள் தொகையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதிகமா இருக்கு மலேசியாவில் ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் மக்கள் தொகை இருக்கும் ஆனா பதிமூன்று சதவீத குற்றவாளிகளா இருக்காங்க அவங்கள திருத்தணும் நான் ஒரு சிறை உயர் அதிகாக இருக்கின்ற காரணத்தினால அவங்களுக்கும் இந்த மனவலைய கலைய கொண்டு செல்லணும் என்ற நோக்கத்துல அடுத்த வருடத்துக்கு சிறைச்சாலை உயர் அதிகாரி தலைமை இயக்குனர்கிட்ட மனு வாங்கி இப்ப எங்களுக்கு அனுமதியும் கிடைச்சிருக்கு அடுத்த வருடம் இரண்டு சிறைச்சாலைகள்ல இந்த மனவள கலையை நாங்க தொடங்க போறோம் வாழ்க வளமுடன் அதையும் தவிர்த்து பல சேவைகளை எங்க தலைவர் பேசுவார் அப்ப நான் பேசினா அது சரியா இருக்காது இருந்தாலும் இன்றைக்கு இங்க வந்து இந்த வகுப்புல இந்த காசுல கலந்துகிட்டதுனால எனக்கு இன்னும் நிறைய தெளிவு கிடைத்திருக்கு அதாவது கடவுள்னா யாரு நம்ம பல கடவுளை வணங்குறோம் எனக்கு முருகன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க ஊர்ல எங்க பக்கத்து பக்கத்திலேயே முருகன் இருக்காரு இருந்தாலும் அந்த கடவுள்னா யாரு இப்பதான் ஒரு தெளிவா இருக்கு கடவுள் என்பது நாம் தான் நாம் தான் இறைநிலை எவ்வாறு அந்த இறைநிலையானது இறை துகளாக மாறி விண்ணாகமாகி பஞ்ச பூதங்களாகி தன்மான தன்மாற்றம் பெற்று ஓரறிவிலிருந்து ஆறறிவு வரை தொடர்ந்து வந்து எப்படி நாம் அந்த இறைநிலையாக இருக்கின்றோம் அந்த இறைநிலையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கின்ற கலங்கங்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அது உள்ள கலங்கமாக இருந்தாலும் சரி மனக்கலங்கமாக இருந்தாலும் சரி உடலிலே இருந்தாலும் சரி அதை தூய்மைப்படுத்தி இந்த சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமாக ஒரு நன் குடிமகனாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை என் மனத்துள்ளே விதித்திருக்கின்றேன் அங்க சாப்பாட்டு கூடத்துல பார்த்தேன் எண்ணம் இது உடல் உணவு உடல் மட்டும் பாயும் எண்ணம் எங்குமே பாயும் ஆக மணி அடித்துட்டாங்க என் சிந்தையை சீர் செய்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுடைய ஆசையோடு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே நேற்றைய தினம் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கி மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கியும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குரு காணிக்கை வழங்கிய அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் குருவினுடைய நினைவிலிருந்து தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் 
மனமுவந்து தாங்கள் அளிக்கும் குரு காணிக்கைக்கு இந்திய வருமான வரித்துறையில் எயிட்டி ஜியின் படி வருமான வரி விலக்கு உண்டு என்பதை அன்போது அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு தற்போது ஐயா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதிலினை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்கும் அன்பர்கள் தங்களுடைய கைபேசியை தாங்களாகவே அன்மியூட் செய்து கொண்டு கேள்விகளை மட்டும் சுருக்கமாக கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக மோகனாபாய் அம்மா அவர்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் மோகனபாய் அம்மா அவங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா அதனைத் தொடர்ந்து மல்லிகா காளியப்பன் அம்மா அவர்கள் மல்லிகா காளியப்பன் அம்மா அவர்கள் வாழ்கமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசுங்கம்மா வாழ்கமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா மல்லிகா காளியப்பன் மேடவாக்க மண்டம் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு இங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விரை வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை அப்படின்றது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கங்க ஆசானுடைய பாடல்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க விளக்கமா சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஆஹ் வினை தூய்மை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் சரி மன தூய்மை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் கருமைய தூய்மை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ஒண்ணுதானாங்க ஐயா எல்லாம் ஒண்ணுதாமா மனம் எங்கம்மா இருக்கு மனம் எப்படி வருது உயிரின் படற்கை நிலைதான மனம் சரியா அப்ப உயிரின் படற்கை நிலை மனம்னா உயிர் தூய்மை அடையணுமா உயிர் எங்க இருக்கு கருமையத்தில் இருக்கா கருமையும் தூய்மை அடையணுமா உயிர் உடல் முழுவதும் இருக்கா உடல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் தூய்மை அடையணுமா எல்லாமே ஒண்ணுதாமா எல்லாமே ஒண்ணுதான் உடல் உயிர் மனம் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துதான் நம்ம செயல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வந்து நம்முடைய உயிர் நம்ம நம்ம நம்முடைய கருமையும் தூய்மையா இருந்ததுன்னா அந்த கருமையத்திலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கருமையத்தின் மூலமாக உடல் முழுவதும் சுழண்டு ஓடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த உயிரானது தூய்மையாக இருக்கும் அந்த உயிரினுடைய வெளிப்பாடாகிய மனம் தூய்மையா இருக்கும் அப்ப மனதின் மூலமாக நாம் செய்கின்ற செயல்கள் தூய்மையாகும் நம்ம தூய்மையான மனிதர்களாகவே நம்ம மாறி போவோமா வாழ்க வளமுடன் சிறப்புங்க ஐயா இன்னொரு கேள்வி என்னங்கயா இப்ப சித்தர்கள் மகான்கள் எல்லாமே திருமூலரையா சொல்லும் பொழுது அஹ் உடம்பை பத்தி சொல்றாங்க உடம்பாழகியின் உயிராளவர் திடம்படமை ஞானம் சேரவும் மாட்டா உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் அப்ப உடம்புக்கு தானங்கயா அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது ஆமாம்மா உடம்பு நம்ம இப்ப நம்ம இப்ப உயிரை நம்ம கண்ணால பாக்க முடியாது மனதை கண்ணால பாக்க முடியாது கருமையற்ற நம்ம சொல்றோம் அத நம்ம யூகம் தான் பண்ண முடியும் ஆனா இதெல்லாம் எங்க இருக்குமா உடம்புலதான் இருக்கு ரைட்டா அதனாலதான் அந்த உடம்பை முன்னும் இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பு தானே காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பையடான்னு இருந்தேன் நானே இப்ப உடம்புக்குள்ளே உரு பொருள் கண்டேன் அதனாலதான் இப்ப இந்த உடலை சுவாமி சொல்றாங்கம்மா நான் நான் பேசும்போது சொன்னேன் நல்ல நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க எல்லா வகையான அருட்டந்தை அறிவி நமக்கு அருளி செய்திருக்கின்ற அனைத்து பயிற்சிகளையும் செய்யுங்க உடல் தூய்மையாகும் உள்ளம் தூய்மையாகும் உயிர் தூய்மையாகும்மா சரிங்களா அம்மாவை தொடர்ந்து சாந்தி சுந்தரம் அம்மா அவர்கள் ஐயா கிட்ட பேசுங்கம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிங்கம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ரொம்ப சொல்லுங்கள இருந்து சாந்தி சுந்தரம் பேசுறீங்க சரி சரி தெரியுதுமா சந்தோஷமா சொல்லுங்க ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்க ஐயா நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இந்த அன்பும் கருணையும் எனது இறந்து கண்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா உங்க அன்பு வாழ்த்து அதுதான் நான் ஒண்ணும் இல்லம்மா ஒரு கருவி உங்க உங்க எல்லாருடைய எண்ணங்கள் மூலமாக நான் வந்து ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லம்மா உங்கள் மூலமாக 
இறையாற்றலே நம்மளுடைய அருள் தந்தைய உங்கள் வடிவில கொண்டு வந்து எங்க கிட்ட கொடுத்த மாதிரி ஒரு சிலிர்ப்பு தன்மையோட கேட்டீங்க ரொம்ப அற்புதங்க மகிழ்ச்சியோட குழந்தை என்னுடைய காதுகளை கேட்டதுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா கடந்த இருபது வருடங்களாக மனவளக்கலையில இருக்கிறேன் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் அப்பதான் கடமைகள் கர்மயோகங்கள் எல்லாம் இருந்தது இப்ப கொஞ்சம் விலகி வந்துட்டோம் இப்பொழுது ஒழுங்காக உடற்பயிற்சியோ தவமோ மௌனமோ எல்லாம் செய்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம வினை தூய்மையை அடைந்திட்டோம் அப்படிங்கறதுக்கு என்னங்க ஏதாவது குறிப்பா ஏதாவது நம்ம கண்டுகொள்ள முடியுமா நம்மை நாமே நிம்மதியா இருக்கீங்களா மன மகிழ்ச்சியா இருக்கா நீங்க தூய்மையா இருந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் உடலை பத்தின எண்ணமே இல்லாம உடல் துன்பமே இல்லாம இருக்கீங்களா தூய்மையா இருந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான்மா சரியா எப்பயுமே நல்ல மகிழ்ச்சியா ஆனந்தமா நிறைவா ஆரோக்கியமா தெய்வீகமா இருங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் யா வாழ்க வளமுடன் நீங்களும் உங்க அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் இப்படிப்பட்ட தாய் தேந்தை கிடைத்து இப்படி ஒரு குரு உங்களுக்கு கிடைக்க நீ உண்மையிலே பாக்கியமாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஒரு மலவளக்கலை குடும்பம் உங்களை சுற்றி இருக்க அதுல எவ்வளவு கருத்துக்கள் பரிமாறி இருப்பாங்க மகிழ்ச்சியை நீங்க எவ்வளவு அருமாக பாத்துருப்பீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப கொடுப்பினை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காத ஒன்று உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கீங்க ரொம்ப அற்புதம்யா நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள்யா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மாவை தொடர்ந்து அருள் நிதி பவித்ரா அம்மா அவர்கள் அன்மை கொடுக்கறாங்க ஆகாமிய கர்மம் போகும் அப்படிங்கறது தெளிவா புரியுது அந்த ஐந்து புலன்களை அடக்கி நம்ம ஆக்கினை தவம் செய்யறப்போ இனிமேல் இனிமேல் எந்த ஒரு தவறுமே செய்யாத அளவுக்கு நம்ம அந்த புலன்களை நம்ம அறிவும் துணை கொண்டு ஆட்கொண்டு செய்யலாம் அப்ப வந்து ஆகாமிய கர்மத்தை தவிர்க்கலாம் அறிவு துரியாத நிலையில் நிற்க நிற்க ஆதியாம் மெய்பொருளாம் அரும் பிறவி தொடரே அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி அப்ப துரியாத தவம் செஞ்சோம்னா எப்படி வந்து அந்த பிறவி தொடர் அறுக்குதுங்கிறாங்க அது எந்த அடிப்படையில் இப்பமா இப்ப நீங்க வந்து ஆகினை அப்படின்னு சொல்றது வந்துமா உங்கள் உடலில் ஒரு உயிர் மையம் சரிங்களா அப்ப அந்த 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 புருவ மத்தியில் நீங்கள் தவம் செய்யும் பொழுது உங்கள் புலன் அடக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதனாலே நீங்கள் செய்கின்ற செயல்கள் தூய்மையாகின்றன அருகுணங்கள் சீராகிறது சரிங்களா துரியம் போகும் பொழுது உங்களுடைய முன்வினை பதிவுகள் எல்லாம் தூய்மையாகின்றன இது உடல் உங்களுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க கேட்டாங்க பாருங்க நான் நல்ல தவம் பண்றேன் நான் வந்து தூய்மை அடைஞ்சிட்டேன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அது நீங்க வந்து குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா அது வந்து நீங்க வந்து குவாலிட்டேட்டிவா தான் உணரணும் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் வார்த்தைகள்ல சொல்ல முடியாது அனுபவங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதும் தூய்மை என்று சொல்லக்கூடியதும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக உணரக்கூடிய உணர்வுகள் தான் சரிங்களா அது நீங்க ஜிஸ்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டியே வராது பண்றீங்க இப்ப நம்ம சொல்றோம் சாமி சொல்லக்கூடிய ஆகிரிய தவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் துரியதவம் சொல்றோம் துரியாதிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் உடல் வரையிலும் எல்லை கட்டி கொண்டு நீங்கள் தவம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் தவம் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் உடல் நிலை மனநிலை எப்படி இருந்தது தவம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் உங்க மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு சரியா அதை வந்து நீங்க வந்து எப்படி நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க நான் அமைதியா இருக்கேங்க நான் இப்ப முதல்ல கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்தேன் இப்ப நான் தெளிவா இருக்கேன் முதல்ல எனக்கு நிறைய நூறு எண்ணங்கள் வந்தது இப்ப எனக்கு வந்து தொண்ணூத்தொன்பது எண்ணங்கள் வருது இப்படித்தான் நீங்க சொல்லி உங்களுடைய ஆன்மீக பயிற்சியின் உயி உயர்வை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர ரைட்டா எனக்கு எவ்வளவு இம்ப்ரன்ஸ் இருந்தது எவ்வளவு போச்சுன்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா இப்ப அடுத்தது இப்ப அடுத்தது நீங்க கேட்ட துரியாதீதம் துரியாதீத தவத்தில் நீங்கள் சென்று நீங்க அங்க அரும் பிறவி தொடரே அப்படின்ற நிலைக்கு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா 
நீங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறமேட்டு எந்த விதமான எண்ணங்களுமே இல்லாத நிலைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அப்ப உங்க பிறவி தொடர் அருந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப தெர் இஸ் நோ தாட் தெர் இஸ் நோ விஷ் தெர் இஸ் நத்திங் இன் யூ ஓகே யூ டோன்ட் ஆஸ்பைர் எனி திங் ஈவன் டு மெடிடேட் ஈவன் டு பிராக்டிஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்னர் சர்வீசஸ் ஒன்றும் கிடையாது யூ பிகம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் யூ பிகம் அப்சொலூட் ஸ்பேஸ் யூ பிகம் தட் நீங்கள் அதுவாகவே மாறி போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறமேட்டு என்ன இருக்கு இப்ப கண்ணை திறந்து நான் ஒரு காட்சியை பார்க்கும் பொழுதுதான் புலன் வழியாக ஒரு காட்சியை பார்க்கறேன் அதை நீங்க வந்து ஆகாமியம்னு சொல்றீங்க இந்த ஆகாமியத்துக்கே முன்னாடி பண்ணின பிராரப்தமும் சந்திதமும் தான் காரணம் அந்த சம் டோட்டல் தான் ஆகாமியமா வருது எதுவுமே இல்ல இப்ப எதுவுமே இல்ல நீங்க துரியாதீதத்துல போய் நீங்க அங்கேயே ஒன்றி கலந்து அங்க அதோட நீங்க ஒன்னாயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அதனால்தான் சாமி சொல்கிறார்கள் ஆதியாம் மெய்ப்பொருளாம் அரும் பிறவி தொடரே அப்ப ஆதி நிலைக்கு போன உடனே நீங்க அந்த மெய்ப்பொருளாகவே மாறின உடனே உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இந்த பிறவி எடுக்கிறோமா நம்ம வினைப்பதிவே கழிப்பதற்காகத்தான் நம்ம எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு வினைப்பதிவே இல்லையே நீங்க ஏதாவது தூய்மை ஆயிட்டீங்களே தெய்வீகமானவர்களா மாறிட்டீங்களே அப்ப கண்டிப்பா இன்னொரு பிறவி நமக்கு வினைப்பதிவை தூய்மை செய்து கொள்ளாமல் நம்ம நல்ல தவமே பண்ண முடியாதுமா ஏன் நம்மளால நிறைய பேர் சொல்றோம் இல்லையா எனக்கு சரியா தவம் வரமாட்டேன்னு நம்ம கிட்ட அவ்வளவு பதிவு இருக்கு நம்ம உட்கார்ந்து நம்ம நம்ம மனச போட்டு கட்டுப்படுத்தி பண்ணியே தீரணும்னு சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணி உட்கார்ந்து 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 செய்து 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மை அடைஞ்சு தூய்மை அடைஞ்சு அப்புறம் நிறைய தூய்மை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறமே பதிவுகளை தாண்டிய தூய்மையை பெற்ற பிறகுதான் நாம அந்த நிலைக்கு போக முடியும் பயிற்சி பயிற்சி சொல்லு வேற ஒரு பேராசிரியர் கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்றப்போ எனக்கு ஒரு நான் உங்க கிட்ட கேக்குறேன் பதிவுகள் அழிக்க முடியுமா மேற்பதிவு அப்போ ஒரு செயல் செய்து அந்த செயல் மூலமாக ஒரு உள்ளம் துன்பப்படுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன பண்றீங்க அந்த உள்ளம் மகிழும்படியாக ஒரு காரியம் பண்றீங்க இதுதான் பிராயச்சித்தம் இப்ப நான் இப்ப இதுவரையிலும் இந்த நொடி வரையிலும் நான் செய்திருக்கின்ற பதிவுகள்லாம் என்கிட்ட நிறைய எதிர்மறையான பதிவுகளா இருக்கு அப்ப சங்கல்பம் பண்றீங்க இந்த நொடியிலிருந்து நான் இதற்கு மேல் போடக்கூடிய எல்லா பதிவுகளும் ஆக்கப்பூர்வமான நல்ல இன்பம் தரக்கூடிய பதிவுகளாகவே இருக்கும் சொல்லி நல்லதே நினைக்கிறீங்க நல்லதே பேசுறீங்க நல்லதே செய்யறீங்க நல்ல பதிவுகளே வருது எல்லாரும் உங்களை வாழ்த்துறாங்க அப்படின்ற நிலைக்கு வரும் பொழுது இது என்னவா மாறுது மேற்பதிவா மாறுது ஆமா மேற்பதிவு மாறுது மூணாவது பதிவு முறிவு என்பதும் அடியோடு அழித்தல் என்பதும் இப்ப நீங்க இந்த நிலையில் இருந்து உடலை தாண்டி மனதை கொண்டு அதை அறிவாக உயர்த்தி இறைநிலையோடு ஒன்றி கலக்கும் பொழுது அதுதான் ஆதியாம் மெய்ப்பொருளாம் அரும் பிறவி தொடரேன்ற நிலைக்கு போகும் பொழுது அங்க போயாச்சுன்னா பதிவே இல்லையேம்மா ஒண்ணுமே இல்லையே அங்க புலன் இல்லை மனம் இல்லை உயிர் இல்லை அப்ப நீங்க என்னவாயிட்டீங்க யூ பிகம் தட் அப்ப அதுவாகவே மாறும் பொழுது ஒண்ணும் கிடையாது சந்தீதம் இல்ல பிராரப்தம் இல்ல ஆகாமியம் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல சரிங்களா ஆமா அதனால அந்த நிலையில நிறைவா இருங்க தெய்வீகமா இருங்க மகிழ்ச்சியோட இணைத்து நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு கருத்துமே ஒரு தெளிவான விளக்கமா இருந்தது நல்லதுமா சந்தோஷமா ரொம்ப நன்றியா நன்றியா வாழ்க்கை
நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை தொடர்ந்து கியூ காம் பி டிடின்னு போட்டிருக்கு அம்மா நாளைக்கு நீங்க வரும்போது பேர் போட்டு வந்துருங்கம்மா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா கியூ காம் பி டிடின்னு வருது வாழ்க வளமுடன் அதனை தொடர்ந்து அருள்நிதி பார்த்த சாரதி ஐயா ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து எங்களை உங்களோட இணைச்சு ஒரு ட்ரையான சப்ஜெக்ட் அருள்நிதியர் எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இத உள்வாங்கி கொண்டு பயனும் பெற்று கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் ஒரு உபயோகமான கிளாஸா இருந்துச்சுங்க ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நீங்க அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஏதாவது பற்றி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஆசான் அவர்களுடைய உரையில் இருந்து திடீரென்று அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு அதற்கு உண்டான ஒரு சிறு விளக்கமும் கொடுங்க ஐயா தன்னுருவ நினைவு குருவின் உருவ நினைவு அறிவில் உயர்த்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து தெரிந்தோ தெரியாமலோ நிறைய இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல வந்து ஐம்புலன்களால காணக்கூடாத விஷயங்களை காணக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லது நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ப படிக்கும் பொழுது தேவையற்ற விஷயங்களும் வருது சோ அப்ப நம்முடைய மனத்தூய்மைக்கும் இணைத்துமைக்கும் இந்த ஆசான் அவர்களுடைய இந்த தன்னுருவ நினைவு குருவின் திரு உருவ நினைவு மனத்தூய்மைக்கும் இணைத்துமைக்கும் எப்படி துணை செய்யும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்னும் குருவினுடைய நினைவு வந்து நமக்கு இருக்க இருக்க அவருடைய குணங்களும் நம்ம இடத்துல வந்து பதிவாக பதியுங்கயா அதனால தன் உருவம் அப்படின்றத நீங்க விட்டுடுங்க ஏன்னா நம்ம ஒன்னும் இல்ல நம்ம எல்லாம் சாதாரணமான மனிதர்கள் ரைட்டா குருவுதான் வந்து அவர் வந்து ஒரு இறைவனுடைய திருவுருவமா நம்ம இருக்கார் அதனால சாமிஜியுடைய கவிதா எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எவர் ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் எவர் ஒருவர் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு வகையில அந்த இயல்போக்க நியதியின் அடிப்படையில நீங்க ஒன்னும் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க நினைக்க வேண்டியது இல்லை நம்முடைய அறிவிலே உயர்வு அதிகமாக அதிகமாக நம்முடைய மனத்தினுடைய தூய்மை அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களினுடைய அனைத்தும் தூய்மையாகவே மாறிப்போகும் நீங்க ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா நம்முடைய எண்ணங்களே குறைந்து போகும் ரொம்ப பல கோடிக்கணக்கான எண்ணங்கள் பரபரவன்ற இந்த வாழ்க்கையில அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃபா இருக்கிறதுல இருந்து நீங்க வந்து நம்ம லைஃப்ல இருப்போம் எல்லா கம்ஃபர்ட்ஸும் லக்ஸரியும் நம்மகிட்ட இருக்கும் பட் நம்ம அதுல ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்க மாட்டோம் அதுக்காக நம்ம மேலும் மேலும் அதிகமான பதிவுகளையும் நம்ம சேர்த்திக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரியான ஒரு டிட்டாச்சு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு வந்துடும் அப்போ ஒரு காலகட்டங்கள்ல நீங்க இந்த எண்ணங்கள் குறைய குறைய குருவினுடைய ஒரு உருவத்தினுடைய தாக்கம் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம வந்து இயல்பாகவே குருவாகவே நம்ம மாற ஆரம்பிச்சிருவோம் அது வந்து நமக்கு இயல்பாகவே மன தூய்மைக்கும் வினை தூய்மைக்கும் வழிவகுக்கும் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க மைக் ஓபன் ஆயிருக்கு பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து மோகனா பாய் அம்மா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா மோகனா பாய் அம்மா உமா திருப்பூருங்கம்மா ஆஹ் பேசுங்கம்மா அம்மன் தியானம் பண்ணும்போது நல்லா தியானம் கிடைக்குதுங்கம்மா ஆனா நாலு இருபதுக்கெல்லாம் தூக்கம் முடிச்சிருது இந்த தியானத்துல போய் உட்காந்து நல்லா தியானம் பண்றதுக்கு முடிய மாட்டேங்குதுங்கம்மா ஐயாவை நினைச்சு நான் நல்லா தியானம் வருது ஆனா பண்ண முடியலையேன்னு கொஞ்சம் கவலையா இருக்குதுங்க ஒண்ணும் கவலையே படாதீங்கம்மா என்ன நீங்க தியானம் பண்றப்ப தியானம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முழிப்பு வந்ததுன்னா உங்க வேலைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து நான் இப்ப நல்ல தியானம் பண்றேன் எனக்கு நல்ல தியானம் கூடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு எண்ணத்தை போட்டுட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு உட்காருங்க 
சாமர்ஜிய நினைச்சுக்கோங்க எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் பண்ணுங்க தியானம் கலைஞ்சதுன்னா அதுக்கு ஐயோ தியானம் கலைஞ்சிருச்சு எல்லாம் ஒன்னும் வருத்தப்படாதீங்க கொஞ்ச நேரம் எழுந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படி ஒரு நடந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு இல்ல வேலையில் பண்ண பண்ணிட்டு திருப்பியும் ஓய்வு நேரம் இருக்கும் பொழுது திருப்பி உட்காந்து தவம் ஆரம்பிங்க தவம் நல்லா வந்துடும் சரிங்களா தவம் கிடைக்குதுங்கயா அந்த நாலு மணிக்கும் தூக்கம் தெளிஞ்சிருதுங்க அந்த போய் உட்கார்ந்து பண்றதுக்கு தான் முடிய மாட்டேங்குதுங்கய்யா அது என்ன இல்லம்மா இல்ல இல்ல அதாவது நீ நாலு மணிக்கு முழிப்பு வர்றது நல்லது சரிங்க சரிங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து அது வந்து மனசுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தைரியத்தையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்கும் நீங்க தொடர்ந்து தியானம் பண்ணணும் எண்ணத்தோட உட்காருங்க முதல்ல எப்பெல்லாம் குழிப்பு வருதோ அப்பெல்லாம் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடி உங்களுக்கு ஆகினியோ துரியமோ ஏதாவது ஒரு உயிர் மையத்துல மனம் வச்சு தவம் பண்ணுங்க பழக 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 உங்களுக்கு நல்ல வந்துடும் கவலைப்படாது சரிங்க உடற்பயிற்சி எல்லாம் கரெக்டா செய்யறங்க சுகர் கட்டுப்பாடுகள் இருக்குதுங்க அந்த ஒண்ணு மட்டும் தான் வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் தவம் பண்ண முடியுதுங்களா அதனாலதான் சரிங்க நல்ல தனைக்கும் தவம் பண்ணுங்க சப்போஸ் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல மன்றம் இருந்ததுன்னா அங்க போய் உட்காந்துக்கோங்க எல்லாரோடும் சேர்ந்து பண்ணும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல உங்களுக்கு வந்து தவம் நல்லா கிடைக்கும் சரிங்களா ஒண்ணு கிடைக்கலேன்னு ஒரு வர வருத்தமே ஏக்கமே வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் அதான் சொல்லணுமா அது மனசுல ஏக்கம் இருந்ததுன்னா அதுவே நம்மள தவம் நல்லா பண்ண விடாது அப்படிக்கு பதிலா நல்ல தவம் வருது எனக்கு நான் நல்ல பண்றேன் நல்ல பக்கத்துல மன்றங்கள்ல போய் கூட சேர்ந்து பண்றேன்னு சேர்ந்து பண்ணுங்க கூட்டு தவம் உங்களுக்கு நல்ல உணர்வு கொடுக்கும் சரிங்களா சரிங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை தொடர்ந்து பெருமாள் ஐயா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா மோ வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் தஞ்சையில இருந்து பெருமாள் பேசுறேங்க பேராசிரியர் நினைவாய்டலெடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு சித்த பாடுறாரு அப்ப வினைப்பதிவுங்கிறது ஒரு உடலுக்குள்ள இருக்கு இப்ப சாமிஜி வந்து மூன்று வகையான வினைப்பதிவுல சொல்றாங்க அத போக்குறதுக்கு தவம் செஞ்சா போறோம் ஐயாவனுடைய இதை அதுதான் நம்மளும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மூன்று வகையான கர்மங்களுக்கும் இந்த தவம் செய்ததா இந்த கர்மங்கள் போகுங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறதா பொதுவா தவம் செய்தாலே எல்லா கர்மமும் போகும்னு எடுத்துக்கிறதா தவம் செய்தாலேயே எல்லா பதிவுகளும் சமப்படுங்க ஐயா இந்த தவம் தான் இந்த பதிவுக்கு தான் நீங்க எதுவுமே எல்லை கட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரிங்களா நீங்க ஆகினியில இருந்து நீங்க பேராசிரியா இருக்கிறதுனால சொல்றேன் நீங்க ஆகினியில இருந்து சாமி சொல்லக்கூடிய எல்லா கவிகளையும் நீங்க எடுத்து பாருங்க ரைட்டா அப்ப நம்ம புருவ மத்தியில வைக்கும் பொழுது புலநடக்கம் வருது நம்ம தலையை உச்சில துரியத்துல வைக்கும் பொழுது நம்முடைய முன்னணி பயன் எல்லாம் தூய்மை ஆகுது துரியாத நிலைக்கு இப்ப அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு ஒரு அம்மா சொல்லும் பொழுது நீங்க அதனால வந்து இந்த தவம் தான் இதுக்குத்தான் சொல்லி நீங்க வந்து எல்லை கட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இணைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த வினைப்பதிவை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எந்த தவம் பிடிக்குதோ எந்த தவம் செய்ய முடியுதோ செய்யுங்க செய்ய 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 ஒவ்வொரு தவம் செய்யும் பொழுதும் நாம் மேலே போடக்கூடிய அந்த தவம் செய்ததால் வருகின்ற நல்ல பதிவு இருக்கு பாருங்க அது அதிகமாக அதிகமாக அந்த முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த சுமையாகிய வினை தானாக வந்து சமப்படும் இந்த தூய்மை அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தமான ஒரு அனுபவம் கிட்டுங்க ஐயா சரிங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஒரு சில ஆகினை தவம் செய்தா இது போகும் துரியம் செஞ்சா இந்த வினை போகணும் ஒரு சில ஒரு மாதிரி சொல்லும் பொழுது அதான் நான் உங்கள்ட்ட தெளிவா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய தெளிவையும் சேர்த்து கேட்டுக்கிறேங்க ஐயா வந்து நல்லது நல்லது இங்க மகிழ்ச்சி ஒன்னும் வாழ்க்கை அடுத்து ஐயாவை தொடர்ந்து மல்லிகா காளியப்பண்ணம்மா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா வாழ்கள் முடனையா வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஐயா அது விட்டுட்டேங்க கருமையத்தை அறிந்தால்தான் நம்ம வந்து அறிவை அறிய முடியும் கருவை அறியாமல் அறிவை அறிய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது எப்படி ஐயா கருதானம்மா நம்முடைய உயிரு அது புரியுதா 
கருதுதான் நம்முடைய உயிர் சரிங்களா ஆமா இப்ப அந்த உயிர்ல தான் அறிவு என்பது உள்ளே அடக்கமாக இருக்கிறது அதனால கருமையத்தை நீங்கள் ஆழ்ந்து எல்லா செயல்களின் மூலமாகவும் நீங்க அருட்பேராற்றலின் அன்பு குரல் ஒரு சின்ன புத்தகம் இருக்கு சாமிஜி அதை வாங்கி படிச்சு பாருங்க ஐந்து வழிகள்ல நம்ம வந்து கலங்கப்படுத்துறோம் பத்து வழிகள்ல தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான வழியை சாமி சொல்லியிருக்காங்க அந்த பத்தையும் பண்ணுங்க நீங்க தூய்மை அடைவீங்க தூய்மை அடையும் பொழுது இந்த தூய்மையே உங்களை என்ன பண்ணும் இறைநிலையை அடைவதற்கு உங்களுக்கு வந்து வழி காட்டும் சரிங்களா இப்ப ஒரு 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 கண்ணாடி நீங்க போட்டிருக்கீங்க அதுல லேசா தூசு இருக்கு அதனால அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து தூசா உங்களுக்கு தெரியுது தூசு வந்து பொருள்ல இருக்கா கண்ணாடியில இருக்காமா பதில் சொல்லுங்க பொருள்ல இருக்கா கண்ணாடியில இருக்கா கண்ணாடியில தான் தூசு இருக்கு ஆமா இந்த கண்ணாடிய நல்ல துணி போட்டு தொடச்சிடுறீங்க இப்ப போட்டு பாக்குறீங்க இப்ப பொருள் தெளிவா தெரியுதா அது மாதிரி நம்முடைய வினைப்பதிவின் காரணமாக நம்ம யாருமா நம்மளே இறைவன் தானம்மா நம்மளே அறிவு தானம்மா ஏமா நமக்கு நம்மள தெரியல நம்மள இந்த தூசு என்ன பண்ணிருக்கு நம்முடைய வினைப்பதிவுகள் என்ன பண்ணிருக்கு நம்ம மேல படிந்து 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 நம்மளுடைய சுய நிலையை நம்முடைய உண்மை நிலையை நமக்கு காமிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுது இப்ப நம்ம தவம் பண்ணி இந்த தூச நீக்கிட்டே போகும்போது எல்லா தூசும் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தூய்மை ஆயிட்டா இங்க யாரு இருக்காமா இறைவன் இறைவன் தான் இருக்கான் அவ்வளவுதான் சரிங்களா அதனால தவம் பண்ணி கருமையத்துங்களா வாழ்க அடுத்ததுங்க இன்னொரு ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன இப்ப நம்ம தூய்மையை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இறுதி நிலை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அஹ் இறைவன்ட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு எல்லாத்தையும் ஒப்படை சொன்னோம் அப்படியே அப்படிதானங்கய்யா எத்தனை நீங்க நீங்களே இறைவரானதுக்கு அப்புறம் எந்த இறைவன் கிட்ட போய் நீங்க எதை ஒப்படைக்க போறீங்க எத்தனை பதவி பட்டம் அதெல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் அந்த நிலைகள்லாம் தாண்டி தன்முனைப்பெல்லாம் அது நீங்க ஒண்ணு தன்முனைப்பு நீங்க நீங்க தவமே பண்ண முடியும் சரியா அந்த கலந்து இருந்துட்டோம்னா எல்லாமே நம்ம வந்து தானா நமக்கு வந்து தெளிவும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும் சொல்லுங்கம்மாட்டேன் <laughs> மகிழ்ச்சியா <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா அம்மாவை திறந்து இந்திரா அம்மா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க இந்திரா அம்மா பேசுங்க பேசுங்கம்மா மைக் ஓபன் ஆயிருக்கு ஐயா கிட்ட பேசுங்க இந்திரா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை தொடர்ந்து நேசம் அல்லரம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நான் டென்மார்க் நேசம் அல்லர் பேசுறேன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நீங்கள் அதுல ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கள் எங்களுக்குள்ளேந்து ஒரு எண்ணம் தோன்றைக்கு அதை அப்படியே பிடிச்சிருக்கோம் அந்த இதுல நாங்கள் அதுல நிலை தெரிவிக்கோம் அப்படி சொன்னீங்கள் அது என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா என்னன்னு சொன்னா ஏன்னா ஒரு எண்ணம் ஒன்று வருது வந்து அது நான் ரெண்டு வகையில நினைக்கிறேன் ஆனால் 
ஒரு எண்ணத்துல மாத்திரம் அந்த நிலைச்சு நிக்க ஓணும் அதுதான் நான் செய்ய ஓணும் அந்த எண்ணம் வந்து கொண்டே இருக்குது ஐயா அப்ப அதுலயே தான் இருக்கிறது நல்லம் அந்த செயலே செய்யறதுக்கு விருப்பப்பட்டு அதையே தொடர்ந்து செய்யறது நல்லம் ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு எண்ணம் ஏதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியுடைய ஒரு கருத்து ஒரு சிந்தனை நீங்க வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேம்மா இப்ப உதாரணமா சுவாமி நிறைய சொல்லியிருக்கார் நீங்க வந்து அன்போடு இருங்கள் கருணையோடு இருங்கள் இன்முகத்தோடு இருங்கள் இன்சொல் பேசுங்கள் நீங்கள் அறநெறியோடு வாழுங்கள் இறை உணர்வு பெறுங்கள் இப்படி சொல்றார் இல்லையா பணிவோடு இருங்கள் துணிவோடு இருங்கள் கனிவோடு இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகிழ்ச்சியுடைய கருத்துக்களில் உங்களுக்கு எது பிடித்தமானதாக இருக்கிறதோ அந்த ஒரு கருத்தை ஒரு கருத்துன்றது இல்லம்மா நீங்க இரண்டு மூன்று கருத்துக்கள் கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் அதுக்கு உதாரணமாகத்தான் நான் சொன்னேன் என்னுடைய பேச்சில் இப்ப அன்பும் கருணையும் என்னுடைய இரு கண்களாக நான் வைத்திருக்கிறேன் அப்ப நான் எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக இருக்கிறேன் நான் எல்லா ஊர்களிடத்திலும் கருணையோடு இருக்கிறேன் அது போல உங்கள் மனதிற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய குடும்ப சூழலுக்கு எந்த ஒரு பண்பு குணம் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதையே உங்கள் வாழ்க்கையாக நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தையும் தூய்மையையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்குமா சரிங்களா மகிழ்ச்சியம்மா மகிழ்ச்சி <laughs> 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 உங்க இந்த டாபிக்ல இல்ல பட் என்னன்னா மகரிஷி வந்து எப்பவுமே போட்டோல நீங்க அந்த சொன்னீங்க பாட்டு பாடினீங்க எப்ப உருளை எப் செயலை நம்ம அவர் போட்டோ பார்க்கும் போது அவர் எல்லோ கலர் இது போட்டிருக்காங்க இப்போ சில பொலிட்டிஷியன்ஸ் கூட மீன் கலைஞர் கூட போட்டிருக்காரு அப்பன்னா அந்த எல்லோ அது எல்லோ ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்குங்களாங்க இல்ல அது நல்ல ஒண்ணு இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம் சரிங்களா அதனால வந்து எல்லோ கலர் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க நீங்க வந்து சுவாமிஜியை நினைங்க அவருடைய உருவத்தை நினைக்கும் பொழுது அவருடைய ஒரு ஒரு அன்பும் கருணையும் ஒரு அருளும் ஒரு தேஜஸும் ஒரு தெய்வீக தன்மையும் நினைந்த அவருடைய முகங்களை பாருங்க ஒரு அருள் வழிந்தோடும் அவருடைய கண்களை பாருங்க என்ற ஒரு ஒரு தெய்வமே உருவமா வந்திருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய தெய்வீக திருமேனிய பாருங்க வேற எதை பத்தி நினைக்க வேண்டியதில்லை எனக்கு ஒரு டவுட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த கருத்துக்கள்லாம் வந்து எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் நல்லா தெரியுதுங்க ஐயா ஆனா அந்த துரியாதீத தவத்துல வந்து நமக்கு எப்படி அந்த சஞ்சித கர்மம் நமக்கு போகுது இந்த அகினை தவம் இந்த விழிப்பு நிலை புலன்கள் அஹ் புலன்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வர்றது இது எல்லாமே வந்து நம்மளால இப்ப ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்க ஐயா இப்ப இந்த துரியாதீத தவத்துல வந்து நமக்கு அந்த இது படிச்சது மாதிரிதான் தெரியுதுங்க இன்னும் அது வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியலங்க அது எப்படி தெரியுங்க இல்லம்மா அது வந்து பயிற்சியால தான்மா வரும் எப்படி ஆகினை துரியம் எல்லாம் ஆரம்பத்துல நம்ம தியானம் பழகினப்ப அவங்க சொன்னதெல்லாம் வெறும் வார்த்தைகளா இருந்து நம்ம தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி அதன் மூலமாக நமக்கு அந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் நமக்கு தெரிந்ததோ அதே போல நாம் மேலும் ஆழ்ந்து 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 தவம் செய்து தவம் செய்து நாம் துரியாதீதத்திலே இறைநிலையோடு ஒன்றி கலந்து நாம் அதுவாகவே மாறி அந்த நிலையை நாம் அனுபவத்தால் பெற்றால் ஒழிய அது வந்து நமக்கு வந்து மனதுக்கு வந்து அது நிறைவு கொடுக்காதுமா அது வந்து பயிற்சியால் தான் வரும் நம்ம ஒரே ஒரு வழிதான் பயிற்சி 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 சரிங்களா எப்படி இப்ப நீங்க ஆகினே துரியம் ஏன்னா இது வந்து உடல் சார்ந்த மையங்கள்ல நம்முடைய உணர்வுகளை வந்து நம்மளால எளிதாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது உடலை தாண்டி நம்முடைய மனதை தாண்டி இந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டி எல்லையில்லாத மெய்ப்பொருள் அளவுக்கு நம்முடைய மனம் விரியணும்னா 
அதுக்கே நமக்கு பயிற்சி வேணும் சரிங்களா அதனால அந்த பயிற்சி நம்ம செய்ய 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 கண்டிப்பா இப்ப எப்படி எனக்கு ஆகினே துரியம் எல்லாம் நல்லா எனக்கு வந்து புரியுதுன்னு சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி துரியாதீதத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வரும் சரிங்களா நம்பிக்கையோட செய்வோம் சொல்லுங்க இல்ல இப்ப நம்ம வந்து அந்த வினை பதிவுகள் வந்து நம்ம ஒன்னொன்னா அது வந்து போகுதா நம்ம கடந்து வரமாங்கய்யா கடந்து போறோமா இல்லம்மா இப்ப கடந்து போறதுன்றது ஒண்ணு போகுதுன்றது ஒண்ணு நல்ல செயல்கள் செய்தால் நம்ம சொன்ன பாருங்க மூன்று நிலைகளை நம்ம அந்த பதிவுகளை போக்குறோம் ராய சித்தம் மேற்பதிவுன்னு சொல்லி அடியோடு அழித்தல்ற வகையில அப்ப என்னென்ன பதிவு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்யறோமோ அது தகுந்த மாதிரியான அந்த பதிவுகள் கழியுது இப்ப போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க பதிவே இல்லையேம்மா அப்ப நீங்க பதிவை போக்குறீங்களா பதிவை கடக்குறீங்களா பதிவே இல்லையேம்மா இல்லை பதிவு அதுதாங்க இந்த ரெண்டு சொன்னீங்க இல்லையா ராயச்சித்தம் மெயில் பதிவு அந்த மூணாவது ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்லையா புரியாதீதம் அந்த ஆமாம்மா அடியோடு அழித்தல் அடியோடு அழித்தல் அது அது கொஞ்சம் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவது மார்கழி மாதங்கள்ல ஒரு திருப்பாவை திருவம்பாவில ஒரு வார்த்தை வருமா இப்ப ஒரு பொருள் இருக்கிறது அந்த பொருளை வந்து நீங்க தீயில போட்டு பஸ்பம் ஆக்கிட்டீங்க அந்த பொருள் என்ன ஆயிடுச்சுமா பொருள் என்ன ஆயிடுச்சு பொருள் இல்லை பொருளமாக அணுக்களின் கூட்டமாக இருந்த ஒரு பொருள் தீயிலே தீயிலே அப்படியே கலந்து ஜோதியாக ஐக்கியம் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அது போல அது போல நாம் இறைநிலையோடு இணையும் பொழுது நாம் என்னவா மாறிடுறோம் நிலையாகவே மாறிவிடுகிறோம் அப்ப வந்து இந்த இளமுருகன் அப்படின்ற ஒரு பேர் கிடையாது உடல் கிடையாது மனம் கிடையாது அப்ப நான் வந்து அந்த அந்த பெருவெளியோடு நான் போய் சேரும் பொழுது நானும் அதுவும் ஒன்றாகிறோம் அப்ப ஒண்ணுமே அங்க இல்லை சரிங்களா அதுதான் அதுதான் அந்த பதிவு முறிவு அதுதான் அடியோடு அழித்தல் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து திருப்பி கீழே வந்தாலும் கூட அது நம்ம பற்றற்ற நிலைன்னு சொன்னாங்க எதுலயும் நமக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோ இல்ல ஒரு 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 விஷோ எந்த எண்ணமுமோ அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நம்ம இருப்போம் நம்ம கடமைகள் எல்லாம் செய்வோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனா நமக்கு இன்று சுயமாக எந்த விதமான ஒரு எண்ணங்கள் அது அது எண்ணம்னு வந்ததுனாவே அப்புறம் நம்ம ஆசைகள் அப்படின்னு போகுது தொடர்ச்சி போகுது இல்லையா அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம அப்படியே நிறைநிலையோட நம்ம இருந்துருவோம் சொல்லுங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்கம்மாங்க
ஒரு ஆகிரி எனக்கு டச் கொடுங்க சாந்தி டச் கொடுங்க துரியம் டச் கொடுங்கன்னு அவங்ககிட்ட ஒரு அந்த ஆற்றலை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வழிகளை நீங்க ஈடுபடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு தவம் நல்ல வருமா சரியா நீங்க உடற்பயிற்சி எல்லாம் நல்லா பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா தவம் உங்களுக்கு நல்ல வரும் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருங்க வாழ்க வரப்படும் உம் டென்ஷனே வேண்டியது இல்லை யாரும் உங்களை பாக்கிறத பத்தி கவலையே படாதீங்க உலகத்துல நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்க வேற யாருமே கிடையாது ரைட்டாமா சாந்தி கண்ணன் மட்டும் தான் அந்த எழுநூத்தி இருபது கோடி மக்கள் தொகையில ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல வேற யாருமே கிடையாதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க கவலையே பட மாட்டீங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மாவை தொடர்ந்து தன்வந்திரி அம்மா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ராசிபுரம் கே கே வி மஞ்சுளா தெரியுதுமா சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் மட்டும் மாசம் ஒரு தூரம் வந்து பேசுறீங்க அப்புறமேட்டு கூப்பிடறது இல்ல நீங்க போனே தர மாட்டேங்கிறாங்க புண்ணிய <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்க எல்லாருடைய அன்புமா உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்து அதுதான் வந்து எங்களை இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தொண்டுக்கு ஆட்படுத்தி இருக்கு அதனால உங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றிம்மா எல்லாரையும் கேட்டேன் சொல்லுங்க நம்ம நேர்ல பாப்போம் சரிங்களா தம்பி வைஃபுக்கு தான் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருக்குங்க ஐயா அதான் அது நானே நான் நீங்க நீங்க தனியா கேளுங்கம்மா தனியா எனக்கு லைன்ல வாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரவு எட்டு மணிக்கு மேல கூப்பிடுங்க நான் பேசுறேன் நன்றிங்க <laughs> 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 சரிங்களா <laughs> புரியுதுங்களா <laughs> வெள்ளி சனி ரெண்டு நாட்கள்ல சாந்தி கண்டிப்பா பண்ணணும்னு சொல்றது காரணம் என்னன்னா நிறைய தவம் பண்ணி சூடு உடம்புல ஆகும் பொழுது அதை சமப்படுத்திக்கிறதுக்காக தவமே பண்ணலன்னு சொன்னா கூட மத்த இப்ப இந்த வெயில் காலம் வருது வேலைகள் காரணமாகவோ மத்த காரணங்களுக்காகவோ உடம்புல சூடு அதிகமாகும் அதனால தவமே பண்ணலேன்னு சொன்னாலும் கூட நீங்க வெள்ளிக்கிழமைகள்ல சனிக்கிழமைகள்ல கண்டிப்பா சாந்தி யோகம் பண்ற பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க உடலும் மனமும் நல்லா இருக்குங்க சரிங்களா சரிங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயாவை தொடர்ந்து சுப்பிரமணியன் ஐயா சேலத்தில் இருந்து சுப்பிரமணியன் ஐயா மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வாழ்க வளமுடன் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஒரு கிளாஸ்ல போய் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏறும்போது 
என் நல்ல உள்வாங்கி இருந்தாலும் ஐயா ஒரு தயக்கம் வர்றது வந்து நான் எப்படி அதை சரி பண்ணணும்னு தெரியல ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்மா நல்ல படிங்க என்ன சப்ஜெக்ட் பேசுறீங்களோ அதுக்கான குறிப்ப கையில எடுத்துக்கோங்க அந்த தலைப்பை பத்தி சுவாமிஜி பேசியிருந்தா அவர் பேசின ஒளிநாடாக்களை போட்டு காதல கேளுங்க என்ன மேல போய் உக்காந்து சாமிஜியை நினைச்சுக்கோங்க சாமிஜி தான் பேசுறாரு நான் ஒரு கருவியா இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோங்க பயிற்சியால் நீங்க கண்டிப்பா நல்ல முறையில பேசுவீங்கம்மா தைரியமா பேசுவீங்க சரளாசிவகுமார் பேசுறங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கங்க ஐயா நல்லா இருக்கங்க ஐயா நல்லது நல்லது உங்களுடைய குடும்பம் உண்மையில ஐயா சாமிஜியோட விரல்களா குட்டுப்படணும்னு வாங்க நாங்க அந்த மோதிர விரலால அடிக்கடி இந்த தத்துவங்களை உங்க குடும்பத்தார் சரி அருள் செல்வி அம்மாவும் சரி கலை செல்வி அம்மாவும் சரி அந்த அன்பும் கருணி உங்களுடைய நெகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க ஐயா உங்களுடைய உங்களுடைய குடும்பத்தார் உங்களோட குடும்பத்தாரால நாங்க நிறைய சாமியோட கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டே இருக்குங்க ஐயா நினைக்கிறீங்க <laughs> கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஐயா அவர்கள் வினை தூய்மைக்கு மன தூய்மை என்ற தலைப்பிலே நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலையும் அளித்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளை வாழ்த்தின் மூலமாக தெரிவித்து மகிழ்வோம் இணைப்பில் உள்ள அனைவரும் தவ நிலைக்கு வந்து விடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதுநிலை பேராசிரியர் முனைவர் இளமுருகன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களின் அனைத்து பணிகளும் சிறப்பாக நடைபெற வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே இன்றைய தினம் திரு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி மகிழ்கின்றார்கள் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் கொண்டாடி வரும் திரு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என குருவினுடைய நினைவில் இருந்து வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் கொண்டாடும் அன்பர்கள் அனைவரும் அருப்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என்று குருவின் நினைவில் இருந்து வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம் அன்பானவர்களே ஆழியாரிலிருந்து இந்த இணைப்பு நமக்கு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உதவி செய்த நமது உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் தலைவர் 
மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பத்மஸ்ரீ அருள்நிதி எஸ் கே எம் மயிலானந்தன் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் அதே போல இணையம் வழியாக இந்த இணைப்பு காலை ஐந்து பதினைந்து முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளோடு பெங்களூரிலிருந்து சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குனர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் அருள்நிதி கிருஷ் முரளி ஈஸ்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியும் வேதாத்ரியம் ஃபார் வேர்ல்ட் பீஸ் பேஸ்புக் மற்றும் ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலும் பதிவேற்றம் செய்து பல்வேறு உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் ஆலியார் ஐடி டெக்னிக்கல் டீம் உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் இன்றைய தினம் நம்முடைய ஆலியார் ஜூம் இணைப்பில் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த அன்பர்கள் அனைவருக்கும் கேள்விகளை சிறப்பாக கேட்டு பதிலினை பெற்ற அன்பர்கள் அனைவருக்கும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் இனி நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு தமிழில் கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலில் மகிழ்ச்சியுடன் இணைந்து பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஆன்மீக உலக சாதனை புரிய அனைவரும் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களோடு இணைந்திடுவோம் ஆறு முப்பது மணிக்கு பேராசிரியர் அருள்நிதி நன்மணி ஐயா அவர்கள் அருளும் பொருளும் என்ற தலைப்பில் சிந்தனை உரை ஆற்ற இருக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து ஆங்கில நிகழ்ச்சியாக புரொஃபசர் சசி பிரசாத் ஐயா அவர்கள் பிசி என்ற தலைப்பிலே கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலே சிந்தனை உரை ஆற்ற இருக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து உலக நல வாழ்த்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெறுகின்றன இனி நாளை நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் வழக்கம் போல் காலை ஐந்து பதினைந்து மணிக்கு ஆலியார் ஜூம் இணைப்பிலே இறை வணக்கம் மற்றும் குரு வணக்கம் ஐந்து முப்பது மணிக்கு ஒன்பது மைய தவம் தமிழில் நடைபெறும் ஆறு மணிக்கு உடற்பயிற்சி ஏழு மணிக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒன்பது மைய தவம் காலை பத்து ஐம்பது மணிக்கு மகரிஷி அவர்களின் கவிதை மற்றும் விளக்கம் காலை பதினோரு மணிக்கு ஆக்சிஜன் ஏற்ற தடுப்பான் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் அருள்நிதி கிருஷ் முரளி ஈஸ்வர் ஐயா அவர்கள் பெங்களூரிலிருந்து நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலினை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் நாளை மாலை ஆறு மணிக்கு ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலில் மகரிஷியுடன் இணைந்து பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஆறு முப்பது மணிக்கு பேராசிரியர் முனைவர் சுசிலா மூர்த்தி அம்மா அவர்கள் இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் என்ற தலைப்பில் நல்ல பல விளக்கங்களை நமக்கு அளிக்க இருக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து ஆங்கில நிகழ்ச்சியாக பேராசிரியர் கார்த்திக் அவர்கள் யூஎஸ்ஏவிலிருந்து டிஸ்கவர் வித்தின் லைஃப் போர்ஸ் அண்ட் பயோ மேக்னட்டிசம் என்ற தலைப்பில் ஆங்கிலத்திலே ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலே சிந்தனை உரை ஆற்ற இருக்கிறார்கள் அதனை தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் உலக நல வாழ்த்தோடு நாளைய நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெறுகின்றன அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆளியார் ஜூம் இணைப்பிலே நம்முடைய மனவளக்கலை பேராசிரியர்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் காலை மாலை இரு வேளைகளிலும் நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலினை அளித்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் அன்பர்கள் வரை கலந்து கொள்ளக்கூடிய வசதி ஆளியார் ஜூம் இணைப்பிலே செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியையும் தங்களுடைய அன்பு நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கூறி அனைவரையும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற செய்ய வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியும் வேதாத்ரியம் ஃபார் வேர்ல்ட் பீஸ் பேஸ்புக் மற்றும் ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனலிலும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் அனைவரும் ஓய்வு நேரங்களில் கேட்டு மகிழலாம் ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியையும் தங்களுடைய அன்பு நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அனுப்பி அனைவரையும் பயன்பெற வைப்பதும் குருவுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நாம் அளிக்கும் குரு காணிக்கை என்று கூறி இத்துணை நேரம் இந்த இணைப்பில் இணைந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் கூறி உள்ளங்களில் வேதாத்திரியம் வளர உள்ளங்கைகளில் வேதாத்திரியம் மலர ஒவ்வொரு நாளும் இணைந்திடுங்கள் ஆலியார் ஜூம் இணைப்பிலே இணைப்பு எண் எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று பாஸ்கோட் ஏஎல்ஐ ஒய்ஏஆர் என அன்போடு தெரிவித்து 
மீண்டும் நாளை காலை பத்து ஐம்பது மணிக்கு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அன்பிற்கு இனிய அருள் நிதி உமாசங்கரி நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்